Ciao, sono Fabio, pittore italiano e in questo video vi racconterò la storia del dipinto di Sangrato. Nel 2021 sono stato contattato da un parroco per una commissione straordinaria senza precedenti. Questo parroco mi ha commissionato alcuni dipinti a tema religioso che riguardavano quattro santi e una pietà. Un progetto molto importante che ho accettato perché per me significava la possibilità di indagare nuovi modi di fare la pittura e dipingere qualcosa che forse io di mio non avrei mai immaginato. Non tutti sanno che i santi hanno delle storie incredibili e nei dipinti, nelle iconografie che troviamo in giro sono normalmente rappresentati con dei simboli, con degli emblemi che li rendono riconoscibili. Il primo dipinto di cui mi sono occupato è quello di Sangrato, il santo patrono di Aosta, che era noto per essere un taumaturgo, veniva invocato contro gli spiriti maligni e anche contro le calamità atmosferiche che minacciavano il raccolto. Normalmente l'iconografia classica lo vede reggere in mano la testa mozzata di Giovanni il Battista. Sangrato era un vescovo, una delle cose più importanti era raffigurarlo con gli abiti vescovili, quindi con la mitra, il piviale, il pastorale e tutti quegli elementi classici che lo rendevano riconoscibile. La storia è molto interessante e quindi mi sono ritrovato a dover immaginare come fare a dipingere qualcosa del genere. Mi sono rivolto alla cattedrale di Aosta, che ha anche una parte museale, dove vengono conservati degli autentici abiti vescovili e dei paramenti di vario tipo che gentilmente mi sono stati concessi per eh, realizzare le reference per il mio dipinto. Come modello ho deciso di coinvolgere il mio amico e pittore Elso Montrosset. Eh, ciao, dunque io sono eh, Elso Montrosset, eh, pittore. Ho la fortuna di essere amico di, di Fabio. Quando mi ha chiamato per questo progetto, diciamo, ho accettato la sua proposta appunto di, di fare da, da modello indegnamente un modello di, di un sangrato, un sangrato che è considerato il patrono, appunto il patrono della, della Valle d'Aosta e poi niente, è venuto il giorno, il giorno in cui abbiamo fatto queste foto, per me è stata una cosa inizialmente abbastanza scioccante, nel senso sentivo un'emozione particolare nel mettere questi paramenti sacri che fino ad ora mai avrei immaginato di mettere infatti dopo arrivato a casa gli ho detto mi sono messo dei paramenti del vescovo diciamo, la realizzazione di queste foto è stata lunga è stata faticosa non ero abituato a stare un'ora perché poi dopo ho controllato era un'ora e quaranta in piedi e dato che Sangrato tiene in mano la testa di Giovanni Battista abbiamo dovuto simulare la posa quindi far posizionare a El sul braccio in modo che sembrasse che tenesse una testa in mano dove viene appoggiata la, la testa era una coppa no? <ride> ed è stato abbastanza laborioso posizionarla perché il telo che era stato messo intorno era abbastanza complicato. Poi abbiamo provato diversi paramenti, uno chiaro, quello rosso, quello rosso che appunto eh, Fabio ha scelto e realizzato. Ritengo che sia stata la scelta più giusta di questo paramento rosso perché soprattutto con i pastelli c'è una resa formidabile. Credo fosse stato realizzato eh, ad olio o con altri colori non avrebbe avuto lo stesso risultato, la stessa resa cromatica. Poi l'abilità di, di Fabio ha fatto, ha fatto il resto insomma è stato eh, eccezionale ogni tanto mi chiedevano il posizionamento eh, del viso e man mano che an andavo avanti probabilmente mi immedesimavo sempre di più <ride> nel personaggio è una cosa incredibile mi emozionavo proprio Se sentivo eh, un'emozione particolare <ride> di conseguenza eh, cercavo di fare l'espressione seria ma non troppo seria io dentro di me quasi tremavo la testa tenuta in mano da sangrato è la mia quindi ta -ta! molti l'hanno capito eh, ma soprattutto mi hanno chiesto perché la verità è che non avevo il modello per Giovanni il Battista e a un certo punto mi sono detto sai che c'è mi faccio crescere la barba e lo interpreto io mi veniva anche un po' mi veniva anche da sorridere eh, avere la testa 
del pittore che mi ha, che mi ha, che mi ha realizzato. No? Tra l'altro questa testa fatta in una, una maniera impressionante e eh, appunto leggendo qua e là i social eh, credo che abbia colpito tantissimo l'osservatore. Devo dire che ho pensato anche un po' al dipinto di Caravaggio del, di Davide con la testa di Golia dove si pensa che la testa di Golia sia un autoritratto di Caravaggio e quindi mi ha fatto sorridere pensare ai modi in cui nella storia alcune volte eh, i pittori si sono inseriti con una specie di easter egg nei loro stessi dipinti. Ho fatto un po' questo gioco e devo dire che mi sono divertito molto a interpretare una testa mozzata. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, i paramenti sono pesanti, sono veramente pesanti. Finita diciamo tutta la, 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 la sessione di foto eccetera e tra l'altro non essendo abituato, scendendo le scale dalla cattedrale ero tutto anchilosato, no? Però eh, l'emozione è continuata in me anche dopo, cioè anche dopo, paradossalmente ero, mi trovavo in una situazione mai, mai provata. Poi man mano che eh, vedevo il, il work in progress di, di Fabio no? e vedevo la mia figura crescere e dicevo ma porca miseria sono io, sono... Cioè, quando ho visto il pagamento rosso ho detto il top, no? E ogni volta facevo vedere a mia moglie, guarda qua, uh, e mia moglie dice, ma ti ha fatto un po' più vecchio, no? Ho detto, meno male, dal vivo mi vedi più giovane, ecco. Noi pittori eh, siamo abituati a vedere tanti pastellisti, soprattutto i pastellisti spagnoli che conosciamo molto bene, alcuni francesi, eccetera. Ecco, devo semplicemente dire questo ritratto indipendentemente dal, dal, dal personaggio che eh, interpreta veramente eccezionale ecco quello che volevo dire sono soddisfatto del risultato e lo dico oggettivamente perché si è trattato davvero di un approccio diverso da quello che avevo sperimentato finora e di dipingere qualcosa che mi ha davvero consentito di crescere e realizzare qualcosa di inaspettato ed imprevedibile nel mio percorso da pittore vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su ogni pubblicazione. Ciao, alla prossima!